பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை சிறுவில் சாடும் தனியானை சகோதர திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திரு மூலநருள் மேவனாழ் என்னாலும் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம் அந்த சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பட்ட கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி வருகின்ற இந்த திருமந்திர ஞான வேள்வியிலே நாம் இப்பொழுது ஆறாம் தந்திரத்தை சிந்தித்துக் கொண்டு அதிலே வருகின்ற தவம் என்கிற பகுதியை சென்ற வகுப்பு தொடங்கி இந்த வகுப்பும் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது ஆறாம் தந்திரத்தில் பல அரிய தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த தலைப்புகளின் கீழே நமக்கு தெளிவை உண்டாக்குகிறார் திருமூலர் துறவு தவம் வழிபாடு இவையெல்லாம் எல்லா சமயங்களுக்கும் பொதுவான சொற்கள் தவம் சமணத்தில் உண்டு பௌத்தத்தில் உண்டு வேறு பல சமயங்கள் எல்லாவற்றிலும் தவம் உண்டு துறவு எல்லா சமயங்களிலும் உண்டு வழிபாடு எல்லா சமயங்களிலும் உண்டு முத்தி எல்லா சமய வழிபாடுகளிலும் நிறைவாக பேசப்பெறுகிறது சரி ஆனால் நாம் பேசுகிற தவம் எது நாம் சொல்லுகிற துறவு எது நாம் சொல்லுகிற வழிபாடு எது நாம் சொல்லுகிற முத்தி எது அதை நாம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிவநெறி என்று சொல்லப்பெறுகிற இந்த நெறியில இந்த சைவம் என்று குறிப்பிடப் பெறுகின்ற இந்த சமயத்தில நாம் நிறைவாக அடைய வேண்டிய பொருள் எது அந்த பொருளை அடைவதற்குரிய நெறி எது அந்த நெறியின் படிநிலைகள் எது இதெல்லாம் தெளிவாக நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நமக்கு தனியாகவே நம்முடைய சமயம் அது நம்முடைய தெளிவாக நம்முடைய சமயத்தில இவற்றையெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா நம்முடைய கல்வி முறைகள்ல பார்த்தீர்கள் சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பட்டம் அல்லது பட்டதாரியாக வேண்டும் என்றால் அதிலே அவர்கள் என்னென்னலாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சிலபஸ் அதை குறிப்பிடுவார் இந்த சிலபஸ் பிரகாரம் அவங்க அதையெல்லாம் கவர் பண்ணி அந்த நாலட்ஜ் எல்லாம் அக்வேர் பண்ணி அத தெரிந்து கொள்வது அடுத்தது பயிற்சிக்கு கொண்டு வருவது ரெண்டும் இதே தான் இங்கேயும் ஒன்னும் பெரிய இது கிடையாது வேறுபாடு கிடையாது இந்த உலகத்தை பற்றி நம்மை சுற்றி இருக்கிற இந்த உலகத்தை பற்றி தான் நம்ம முதல்ல தெரிந்து கொள்கிறோம் உலகத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பிறகு நம்மை தெரிந்து கொள்கிறோம் நம்மை தெரிந்து கொண்ட பிறகு உலகத்திற்கும் நமக்கும் இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திய பரம்பொருளாக இருப்பது எது என்பது அதிலே தெரிந்து கொள்ளுது நமக்கு இந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு இந்த உடம்பு கண்ணால பார்க்கிறோம் 
காதால கேட்கிறோம் நாவினால் சுவைக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட இந்த புலன் உணர்வுகளினாலே பெறப்படுகின்ற அறிவு இது தொடக்க அறிவு இந்த தொடக்க அறிவை வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தை பற்றி பல்வேறு விதமான நமக்கு அறிவு பிறக்கிறது இந்த உலகத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக நாம ஆரம்பத்தில் பார்க்கிற பொழுது சூரியன் காலையில கிழக்கில் உதிக்கும் மாலையில் மேற்கில் மறையும் என்றெல்லாம் முதல்ல படிச்சுக்கிட்டு அது உதிக்கிறதும் இல்ல மறையறதும் இல்ல அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு நாம தான் சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கட்டத்துல நமக்கு அறிவு பிறகு இல்லையா இரவு பகல் வருவதற்கு காரணம் இந்த பூமி சுற்றுகிறது பேசிக் கான்செப்ட் இத நாம தொடக்க காலத்துல அந்த கருவீகரணங்களை வைத்து உலகத்தை பார்த்து நிலவு தேய்கிறது பிறகு வளர்கிறது பிறகு மறைந்தே போய்விடுகிறது பிறகு முழுமையாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் பார்த்து அறிவு வளர்கிறது நிழல் தான் அப்படி விழுகுது பூமியோட நிழல் இப்ப எல்லாம் ஒரே நேர்வட்டம் இருக்கிற பொழுது அமாவாசை வந்து விடுகிறது எதுவும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நாம எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த அறிவு இந்த அறிவை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்த உடனேயே இவற்றை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட உடனேயே இவையெல்லாம் சுற்றி நடக்கிறதை பார்த்து தெரிந்து கொண்ட உடனேயே அவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து கொண்ட மாத்திரத்திலேயே நமக்கு உடனே ஆக நம்ம போல அறிவாளி யாரும் கிடையாது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறான் இல்லையா ஆறாயிரம் ஆண்டு தான் ஆட்சி இந்த உலகம் தோன்றின்னு ஒரு சமயம் சொல்லிட்டு இருக்கு விஞ்ஞானத்துல பல்லாயிரம் வருடங்கள் பல்லாயிரம் கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாலைய இந்த உலகம் தோணுச்சு பிக் பேங் தீரி அப்படின்னு ஒரு தீரி சொல்றோம் உலகத்திலேயே அதிகமானவர்களால பின்பற்றப்படுகிற சமயம் என்று பெருமை பெற்றி கொள்ளுகிற சார் அந்த சமய வேத நூல்ல உலகம் ஆரம்பிச்சு ஆறாயிரம் வருஷம் ஆச்சுன்னு எழுதியிருக்கு இதை விட ஒரு பைத்தியகாரத்தை உலகத்தில் எங்க இருக்க முடியும் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம சமயம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம சமயம் சொல்லுது உலகத்தை எப்ப ஆரம்பிச்சது நம்முடைய சைவ சமயமே அனாதி எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல அதனால இந்த பூமியை எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல அப்படி இருக்குது நம்ம சமயம் ஆறாயிரம் வருஷம் முன்னால தான் இந்த உலகம் தொடங்குச்சுன்னா பிஃபோர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒன்னும் இல்லை சரி அப்படி பிக் பேங் தேரிய ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ விஞ்ஞானத்தை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ இந்த உலகம் தோன்றியது இந்த உலகம் தோன்றியது என்று தெரிந்த உடனே எதற்காக தோன்றியது ஏன் தோன்றி இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் உயிர்கள் தழைத்தன ஏன் தழைக்கணும் ரொம்ப தெளிவாக நாம பார்க்கிற பொழுது இந்த விஞ்ஞானத்தில் இந்த உலகம் எவ்வாறு தோன்றி இருக்கக்கூடும் பல்லாயிரக்கணக்கான வான வெளியிலே நிகழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு த பிக் பேங் தீரி அதனாலே இந்த உலகம் தோன்றியது இந்த பூமி தோன்றியது இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் தோன்றின என்றெல்லாம் அதுல ரொம்ப அற்புதமா விவரிச்சு உலகம் முழுவதும் விஞ்ஞானிகள் முதற்கொண்டு அத்தனை பேரும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள் விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக்கொண்ட ஒரே காரணத்திற்காக நாங்க ஒப்புக்கொள்ளணுமா அப்படின்னு இன்னைக்கும் தாங்க என்ன பழச்சு சொன்னோமோ அதையே பிடிச்சி தொங்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா நம்முடைய சமயத்துல பார்த்தா இவ என்னென்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்றானோ அதையெல்லாம் சைவ சமயத்துல எப்பவோ நம்முடைய ஞானிகள் சொன்ன விஷயமாவே இருக்கு இல்லையா திருமூலர் சொல்லுகிறார் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுகிறார் இப்ப இந்த உயிர்கள் நான் எந்த சமயத்தையும் தாக்கணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் இல்ல 
நம்ம அடிப்படைய ஒரு சமயம் தன்னுடைய கொள்கைய இவ்வளவு வீக்கா வச்சுக்கிட்டு எப்படி இவ்வளவு தூரம் பரவிச்சு அப்படின்னு அது நினைச்சு நினைச்சு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஓஹோ அது வீக்கா இருந்தாலும் அது வேகமா பரவுனதுக்கு காரணம் நம்மளும் ரொம்ப வீக்கா இருந்திருக்கிறாங்க அதுதான் காரணம் உலகத்துல ரொம்ப பேர் வீக்கா இருக்கிறாங்க இப்ப உயிரின் இயல்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதுல இருக்கிற ஒருத்தர் கூட பதில் சொல்ல முடியல உயிர்னு சொல்லுகிறீர்களே அந்த உயிர் என்ன அது இறைவன் படைத்தான் இறைவன் படைத்தான்னு சொன்ன எதுல இருந்து படைத்தான் பூமியை படைத்தா இந்த மரத்தை படைத்த இதெல்லாம் படைத்தான்னா ஒரு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அஞ்சு பூதங்கள்ல இருந்து ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் உயிர் எதுல இருந்து வந்தது எந்த மூலக்கூறுகளால் உயிர் ஆனது எப்ப அந்த உயிர் மூலக்கூறுகளால் ஆனதோ அது அப்படியே இருக்குமா அது இந்த பிரிஞ்சு போகுமா இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கணுமா ஒண்ணு பதில் வரமாட்டேங்குது ரெண்டு பேசிக் கொஸ்டினுக்கு இன்னும் அந்த சமயத்திலிருந்து எந்த பதிலும் திருப்தியா வரவே இல்ல வராது காரணம் அங்க இல்ல ஒண்ணு அவங்க சொல்லுகிற உயிரின் இயல்பு இது கடைசியில சொர்க்கமும் நரகமும் போவுங்கிறாங்க சொர்க்கமும் நரகமும் போவுங்கிறாங்களே ஆட் வாட் பேசிஸ் அதுவும் எப்படின்னா எல்லாம் போய் இந்த உயிர் உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போய் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் உயிர் தெழுவார் அவர் அதுக்கப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு கொஞ்சம் பேர் போங்க நரகத்துக்கு கொஞ்சம் பேர் போங்க ஆன் வாட் பேசிஸ் அப்படின்னு கேட்டா அவரவர்கள் செய்த கண்மத்தின்படி அப்ப கண்மம் வந்துருச்ச வேணா வந்துருச்சு இல்லையா கண்ம வந்துருச்சு இல்லையா இப்ப பாவம் சொல்றது பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பர்மனன்ட் உயிரை படைச்சு அது எதுக்கு சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்குமா அனுப்பிச்சு வைக்கணும் படைக்காமே இருந்தா அதுபடி பேசாம இருந்திருக்கும் புரியவே இல்ல இது கேட்டா பதில் இல்ல ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இதற்கான பதில்கள் நம்முடைய சமயத்தில் இருக்கு பதில்கள் ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சரியா சொல்ல முடியல எந்த சமயத்தினாலே ஒண்ணு உயிரின் இயல்பு என்ன ரெண்டாவது கண்மத்தின் இயல்பு என்ன இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சதுனா தான் எவ்ரி திங் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் வேர்ல்ட் அதர்வைஸ் எல்லாம் இன்எக்ஸ்பிளிகபிளா போயிடும் புரியவே புரியாது எதற்காக இத்தனை துன்பப்படணும் துன்பப்பட்டு இறந்து போயிடுறான் என்ன அடிப்படை உண்மைகளை நாம சொன்னது போல யாரும் சொன்னதில்ல அதனால தவம் என்பது என்ன அப்படின்றத பத்தி தெரியும் முதல்ல உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் தவம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க திருமூலர் டு நோ த ட்ரூத் நாட் டு ரன் பிகைண்ட் த ஃபால்ஸ் பொய்களுக்கு பின்னால சுற்றி தெரிவது அல்ல தவம் உண்மையை தெரிந்து கொள்வது தவம் அது எப்படி தெரியும் உண்மையை தெரிந்து கொள்வது எப்படி ரொம்ப அழகாக ஒரு பாட்டில் சொல்றார் எம் ஆருயிரும் இருநில தோற்றமும் அம்மாதவத்தின் செயலின் பெருமையும் எம்மான் திருவருளாலே எம்மான் திருவருளாலே எம்மாருயிரும் எம் ஆருயிரும் இருநில தோற்றமும் அம்மாதவத்தின் செயலின் பெருமையும் இந்த ப்ராசஸ் சொல்றாரு பாருங்க எம் ஆறுயிரும் அறுயிரும் இந்த அரிய இந்த உயிர்களினுடைய உணர்வுகள் அப்ப உயிர்கள் எப்பொழுது உண்டு ஆனால் உணர்வுகள் தான் இப்பொழுது தூண்டப்பட்டன உயிர்களை இறைவன் படைக்கவில்லை 
பல இறைவன் உயிர்களை படைச்சான்னு சொன்ன பிளாப்பு உயிரிழை எதுக்கு படைக்கணும் அவனுக்கு என்ன வேலையே கிடையாது ஒரு பக்கம் ஒருத்த உயிரிழை படைச்சாங்கன்றான் இன்னொரு பக்கம் ஒருத்தன் சொல்றான் உயிர்கள் வேறு பிரம்மம் வேறு இல்ல அதுவே தான் வந்தது உயிரான்றான் சும்மா இருக்க வேண்டியது தானே அது அது எதுக்கு உயிரா வருது எங்க பேசாம இருக்கிறது விட்டுட்டு இது மயங்கி தெரிஞ்சு திரும்பவும் திரும்ப பிரம்மம் ஆயிடுச்சு எதுக்கு பிரம்மம் மயங்கணும் உயிராகணும் உலகமாகணும் திரும்பவும் எதுக்கு இந்த மயக்கம் எல்லாம் நீங்க போய் திரும்ப பிரம்மமாகும் திரும்ப பிரம்மமானாலும் நிச்சயம் சொல்ல முடியாது திரும்ப எப்ப மயக்கம் வரும் சொல்ல முடியாது அப்ப நல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள உயிர்கள் எப்பொழுது உண்டு ஆனால் அவை உணர்வு இல்லாமல் இருந்தன அந்த உணர்வுகளை தூண்டினார் சிவம் அதனால சொன்னார் எம் ஆர் உயிரும் உயிருங்கிறது அந்த இடத்துல உணர்வு உணர்வு இல்லாம இருந்தோம் அப்படி இருப்பமா சார் அப்படி இருப்பமா என்ன நீங்க எப்படி கேக்குறீங்க இருக்க முடியுமா உணர்வு இல்லாம உயிரில் இருக்க முடியுமா கோமால இருக்கிற உயிர் உணர்வோட இருக்குமா கோமாவுக்கு ஏன் சார் போறீங்க மயக்கத்து மயக்கத்தை எடுத்துக்கோங்க மயக்கத்தில் இருக்க உயிருக்கு உணர்வு இருக்குமா மயக்க ஏன் சார் சில பேர் பஸ்ல தூங்குறாம் பாருங்க ஏறின ஸ்டாப்பையும் மறந்துடுறான் இறங்குற ஸ்டாப்பையும் மறந்துடுறான் டிக்கெட் வாங்க மறந்துடுறான் இந்த உயிருக்கு பாருங்க மயங்குவது இயல்பு இயல்பாவே மயங்குது கொஞ்சம் அதை இழுத்து இழுத்து பிடிச்சி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வச்சிருந்தாலும் கூட அப்படி லேசா காட்டி மயக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் நான் தப்பா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் என்னதான் ஸ்ட்ராங்கா கவனிச்சுட்டு இருந்தாலும் நல்ல கம கமன் ஒரு பொங்கல் வாசத்தை வளர்த்து வைக்க கம கம கமன் ஒரு பொங்கல் வாசனை மிளகு வாசனையோட வளர்த்தோம் உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் நானே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் என்ன மணி அதுக்குள்ள ஆயிடுச்சா பொங்கல் வந்துருச்சு அப்படி மயக்கம் டக்குனு இந்த பொல்லன் வழியா போய் அங்க டைவர்ட் ஆகி இழுத்துட்டு போயிருக்கு உயிருக்கு உணர்வுங்கிறது முதல்ல தூண்டி உண்ணும் அது எந்த பக்கமாவது போய் தொலைக்கிட்டு சாமி இது உணர்வே இல்லாம இருக்கிறத விட இந்த உணர்வு எங்கேயாவது போகட்டும் ஒர்க் பண்ணட்டும் ஒண்ணுமே இல்லாம வீட்டுல மந்தமா இருக்கிற பையனை விட ஏதோ சூட்டிக்கா மேல ஏறி கீழே விழுந்தா அங்க விழுந்து இங்க எழுந்திருச்சு அந்த குறும்பு பண்ணி இந்த குறும்பு பண்ற பையன் தான் அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆகும் ஒண்ணுமே இல்லாம காலையே எழுந்திரிச்சு டிஃபன் சாப்பிடுற பையன் எடுத்துக்கடா ஸ்கூலுக்கு போட எப்படி இருக்கும் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு என்ன பையன் எப்படி இருக்கிறான் ஏங்க பையன் என்னங்க எப்படி இருக்கிறான் உங்க அப்பா எப்படி இருந்தா அப்படிதான் இருப்பான் இப்படிக்கு எப்ப பச்சி கிடைக்கிற குடுக்கறதுக்கு சாக்கு கிடைக்கிறது பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆமா எங்க அப்ப தானே உங்க அப்பாவும் இப்படி இருந்தார் நம்ம அப்பாக்களை எல்லாம் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த பையனை பாப்போம் அந்த மாதிரி பையன் இருந்தானே எப்படி சார் யாரு திருத்த திருத்த இருக்கணும் காலம் காலையில எழுந்திரிச்சுன்னா பையன் எங்கட காலு டே அப்படின்னா அப்பதான் எழுந்திரிச்சு டிவி ஆண்டனா மேல ஏறி சரி பண்ணிட்டு இருப்பான் சரியா வெல்ல டிஷ் ஆண்டனா திருப்பிட்டு இருப்பான் என்றால ஸ்கூல் போற நேரத்துல ஏண்டாயிரத்தி மேல ஏறி நிக்கிற கொஞ்சம் அசந்தா போதுங்க நம்ம பையன் அப்படி சொல்றாங்க இப்படி அவன் போயிட்டு வந்தான்னா ஒரு அஞ்சாறு டேமேஜ் ஆகுது நடந்திருக்கும் அந்த இடத்துல சில பசங்க பாத்தீங்கன்னா திரு 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 சும்மா ஒரு புதுக்கா சொல்றேன் என் பையில அப்படிதான் கிடைச்சிருவேன் நான் அவனுக்கு பேரே டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிருக்கேன் அவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணிடுவான் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவன் கண்ணில் இருந்து தப்பி இருந்தான்னா ஏதோ ஒரு பெரிய அபராத தொகை செலுத்த வேண்டி இருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு அப்ப குழந்தைங்க அப்படி இருந்துதான் நமக்கு பிடிக்க இதா இருக்கும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்லாம இன்னர்ட்டா இருந்ததுன்னு நமக்கு எறும்பு கடிச்சா வலிக்கணும் நெருப்பு சுட்டா சுடணும் தண்ணி பட்டா ஜில்லுன்னு இதெல்லாம் உணர்வு இருந்தாத்தான் ஆக்டிவா இருக்கணும்னு அர்த்தம் எது விழுந்தாலும் ஒண்ணும் தெரியாதுங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் சுகரை செக் பண்ணியா எங்கேயாவது நிக்க போகுது அது பாட்டுக்கு இல்லீங்களே 
அப்ப இது ஒண்ணுமே இல்லாம உணர்வே இல்லாம இந்த உயிர் இருள் அறியாம இருள் மூழ்கி இருந்த பொழுது பெருமான் பெருங்கருணையோடு இந்த கருவி கருணங்களை கொடுத்து அப்படி கிளப்பி விட்டான் கிளப்பிட உடனே தன்னை நினைக்குங்கிறதுக்காக அவன் அப்படி செய்யல அது எதையாவது நினைச்சிட்டு போகுது ஆனா இப்படி இயங்காமல் இருப்பதை காட்டிலும் ஒரு இயக்கத்திற்கு இதை கொண்டு வருவோம் இயக்கத்திற்கு கொண்டு வந்த பிறகு எது உண்மை எது பொய் என்று அதை தெரிவித்து அனுபவப்பட வைத்து தன்னை நோக்கி செலுத்தி அரவணைத்து அதை எப்பொழுதும் தன்னுடைய அரவணைப்பில் வைத்து ஆனந்தத்தை வழங்குவோம் என்பதுதான் சிவன் செய்கிற செயல் அதுதான் நம்ம சமயம் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல லாஜிக் சரியா இருக்க அப்ப இந்த உலகத்து தோற்றத்தை ஒரு ரெண்டு லைன்ல சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்ற எம்மாறும் இருநில தோற்றமும் இருந்த பெருமை மிகுந்த அர்த்தம் இருநிலம்னா இந்த பூமி இருநிலம் இருந்த பெருமைன்னு அர்த்தம் இருந்தா ரெண்டுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு பெருமை அர்த்தம் சிவன்னார் மனம் குளிர உபதேசம் இரு செவி மீதிலும் பகர் செய் குருநாத இரு செவி மீதிலும் சொன்னா ரெண்டு காதலையும் சொன்னார்னு அர்த்தமா இரு செவியிலும் சொன்னார்னா பெருமை மிக்க செவியில் சொன்னார்னு அர்த்தம் இருந்தா அப்ப இந்த முக்கியமான இந்த பகுதியில சொல்லுகிறார் இருநில தோற்றம் இருநில தோற்றம் பூமி எப்படி உண்டாச்சுங்கிற இருநில தோற்றம் இருநில தோற்றம் அந்த இருநில தோற்றத்துக்கு முன்னால எம் ஆறு உயிருக்கு உணர்வு இதுக்கு உணர்வை தூண்டி விட்டு இந்த உலகத்தை அப்படி பார்க்க வைக்கிறார் இப்ப என்னன்னு கேட்டா பேசிக்கா அதுக்கு அறிவு இருக்கு அறிவு பங்கன் பண்ண விடாம அறியாம இருக்கு இந்த அறியாமை இருளில் இருந்து அதை நகர்த்தி கொஞ்சம் மேல கொண்டு வருவதற்காக கலைப்பதற்காக தத்துவத்தை கொடுத்து அதை ஒரு பண்ண வைக்கிறார் அவ்வளவுதான் இந்த மாயைய அதுகிட்ட கொடுக்கிறார் இந்த மாயைய கொடுக்கிறார் மாயை என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய ஜடசக்தி அதைத்தான் இப்ப காட் பார்த்திகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அந்த ஜடசக்தி இப்ப அதுல இருந்து இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்க இவர்களுக்கு உடம்பு எல்லா தன கரண போகன போகங்கள் எல்லாமே அதுல இருந்து வந்து அவர் கொடுக்கும் போது சுத்தமா தான் கொடுத்தார் அவர் கொடுக்கும் போது சுத்தமா கொடுத்தார் சுத்தமாய் ஒண்ணுதான் உண்டு ஆனா நம்ம நல்ல தனிய நம்ம வாங்கின பாத்திரம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா தண்ணி என்ன ஆயிடும் அது மாதிரி நம்ம கிட்ட ஆணவம் இருந்தது பாருங்க அதனால மாய நம்ம கிட்ட வந்தவன அசுத்தமாய் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் அது அசுத்தமாய் அவர் அசுத்தமாய் எல்லாம் அவர்த்த கிடையாது அவர்த்த சுத்தமாய் மட்டும்தான் அப்ப இந்த மாயை என்று சொல்லக்கூடிய பரிக்கிரக சக்தினாலே இந்த கருவிகரம் இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு கேட்டா இருநில தோற்றம் நல்ல கவனமா கேட்கணும் எது தோன்றுகிறதோ அது ஒடுங்கும் அப்ப தோற்றம்னு சொன்னார்னா இது தோன்றிய இந்த இரு நிலம் இரு நிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெருமைக்க இந்த மிகப்பெரிய இந்த பூமியானது தோன்றி அது அனுபவங்களை இந்த உயிர்களுக்கு வழங்கி உயிர்கள் இதுல அனுபவித்து அனுபவத்தினாலே உயிர் தன்னுடைய அறிவை செம்மைப்படுத்திக் கொள்கிறது அது சொன்னார் இரு நீல தோற்றமும் எம்மாறும் இரு நீல தோற்றமும் செம்மாதபத்தின் செயலின் பெருமையும் எம்மான் திருவருளே எம்மான் திருவருளே எம்மான் திருவருளே எம் ஆறு எம்மான் திருவருளே இருநில தோற்றம் எம்மான் திருவருளே செம்மாதவத்தின் செயலின் பெருமை அப்ப நாம இந்த உயிர்கள் இந்த உலகம் இந்த உயிர்களும் உலகமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையிலே உயிர்கள் உலகத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற பொழுதே செய்ய வேண்டுவது எது என்பதை உணர்ந்து அந்த செயல்களுக்குள்ளே போவது எல்லாமே திருவருள் தான் திருவருளினால்தான் உயிர்கள் உணர்வு பெற்றன திருவருளினால்தான் இந்த உலகம் தோன்றியது ஏ நான் உலகம் சும்மா தோண வேண்டியது இல்லையா பிக் பேங் தெரியும் உலகம் தெரியும் தோணுச்சுன்னே வச்சுக்குவோம் எதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறான்ல 
எதுக்கு தோணணும் இத்தனை காலமா இல்லாத உலகம் எதுக்கு தோணணும் ஏன் தோன்றியது அப்ப இருநில தோற்றம் திருவருள் காரணம் அதுகூட முக்கியம் இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டியது தவம் என்று உயிர்கள் உணர ஆரம்பிப்பதும் திருவருளாலே அப்ப செய்ய வேண்டுவது தவம் இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டுவது தவம் செம்மாதவத்தின் செயலின் மாதவ செயல் அதனுடைய பெருமையும் எல்லாம் என்ன எல்லாமே எம்மான் எம்பெருமானுடைய திருவருள் எம்மான் திருவருளே அந்த இடத்துல ஒரு அதுன்னு ஒண்ணு போட்டுக்கணும் அதுல இல்ல அதுக்காக நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா திருமூலர் தப்பா விட்டுட்டாருன்னு நினைச்சுக்கோண்ணா அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அது போட்டுக்கலாம் எது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பொருள் தெரிஞ்சு அது பெற்றவர்க்கெல்லாம் அது பெற்றவர்க்கெல்லாம் என்ன ஆகும் நாரு என்ன ஆகுமா என்ன ஆகும் தவத்தினுடைய அந்த பெருமை தெரியும் நாம தவத்திற்கு உயிர்கள் வரல அப்படின்னா இந்த திருவருள் கிட்டலன்னு அர்த்தம் என்ன தவங்கிறது என்ன அப்ப அப்படின்னு கேட்டா சொல்றாரு நாம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் தவம்னா என்னன்னு கேட்டா தவம்னா இறைவனுடைய திருவருள் தான் இத்தனையும் என்று தெரிந்து அந்த திருவருளை பெறுவதற்கு வழிபாடு செய்வது இதுதான் தவம் இத தவிர வேற எது செஞ்சாலும் அவம் இத மட்டுமே செஞ்சா தவம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இந்த தவம் என்று சொல்லக்கூடியது எது என்று கேட்டோம் என்றால் திருவருளினால் தான் நமக்கு உணர்வு பிறந்தது திருவருளினால் தான் உலகம் பிறந்தது திருவருளினால் தான் தவமும் தெரிந்தது திருவருளினால் நாம் பெற வேண்டியது திருவருளே திருவருளினால் நாம் பெற வேண்டுவது திருவருளே அப்ப இந்த திருவருளினால் தான் எல்லாம் நிகழ்கிறது என்று தெரிவது கூட திருவருளினால் தான் அது கூடினால் தான் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி அவன் திருவருள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு அது கூடி வருது கஷ்டம் இப்ப அதனாலதான் ஒருவருக்கு பக்தி பிறக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு இறைவன் மேல் நாட்டம் பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம சொல்லுகிற பொழுது திருவருள் பாரு சொன்னார் பாருங்களேன் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் எத்தனை பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் அவர் தாய் எப்படிப்பட்டவர் தந்தை எப்படிப்பட்டவர் தமக்கையார் எப்படிப்பட்டவர் நம்பரு அருளாமையினால் கொல்லாமை மறைந்துரையும் அமன் சமயம் குறுகினார் அப்பர் சாமிய சமணத்துக்கு போனார்கிறதுக்கு சொல்றாரு நம்பர் அருளாமையினால் கொல்லாமை மறைந்துரையும் அமன் சமயம் குறுகினார் திரும்ப வரும்போது சொல்ற நம்பரு அருள் கூடினமையால் திரும்ப சொல்றாரு அது கரெக்டா லிங்க் சேக்கிழார் ஒருத்தர் தான் ஒப்பாரு இல்லன்னா எங்க ஆரம்பிச்சோடனே தெரியாம எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியாம போயிட்டு இருக்கு பாருங்க சீரியல் அவனுக்கே தெரியாது எங்க ஆரம்பிச்சோ என்ன போகுது நான் தான் எங்கேயோ சொன்னேன் ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா எல்லாம் செல்லாதுன்னு சொன்னேன் மோடி இந்த ஐநூறு அறுநூறுன்னு போயிட்டு இருக்கிற எபிசோடு போற சீரியல் எல்லாம் செல்லாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பு அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான எபிசோடு போயிட்டு இருக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது எதையோ ஒரு கதையை ஆரம்பிச்சு முடிக்கும் போது அவருக்கு முடிச்சது கடல் காக்கா கதையா போயிடும் பாருங்க லிங்க் சேர்க்கிறாரு அவரு வெளியில போனாரு சமணத்துக்கு போனது எதனால என்னாரு திருவருள் இல்ல என்ன பண்றது திருவருள் இல்ல திரும்ப சைவத்துக்கு வந்துட்டாரு திருவருள் வந்துருச்சு ஏன்ட்டாரு 
நம்பர் அருள் கூடினமையால் நம்பர் அருள் வந்துருச்சு இப்ப நாம எல்லாம் இங்க வந்து ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் திருமந்திரம் கேட்கணும் நம்பர் அருள் கூடினமையால் நாம் இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் நான் சொல்ல தெய்வ சேர்க்கிறார் சொல்றார் சேர்க்கிறார் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் சொல்றேன் சாமி சொல்றாங்க அப்ப அவர் திருமருள் கூடினவர்கள் அவரை சிந்திக்கிறார்கள் அவரை யோசிக்கிறார்கள் அவருடைய பெருமையை நினைக்கின்றார்கள் அவருடைய கருணையை நினைக்கின்றார்கள் அவரையே சதம் என்று நினைக்கின்றார்கள் அவருடைய திருமணியே பற்றுகின்றார்கள் உன்னை தவிர எதுவும் இல்லை என்று எண்ணுகிறார்கள் இதெல்லாம் எப்பொழுது நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் அவர் அருள் கூடின பொழுதுதான் இல்லைன்னா எல்லாமே இயற்கைன்னு விடுவான் உலகாயுதர் என்ன சொல்றான் எல்லா இயற்கை உலகம் தோன்றது பத்தி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டான் நீ என்ன உலகம் இறைவன் படிச்சாங்கிறிய பாரு கண்டுபிடிச்சிட்டான் பாரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் பிக் பாய் தேரி அதெல்லாம் படி நீ எதுக்கு கடவுள் கும்பிடுறேங்களா அட அறிவிட்டவன எதுக்குடா அப்படி வந்தது இந்த உலகம் காரணம் சொல்லு இப்ப அதுவா வரும் அதுவா போகும் இந்த உயிரில் தானா வருமா எப்படி வரும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்குமா இல்லையா சார் எதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒருத்தர் பார்த்தேன் எதுக்கு சார் வந்துருக்கீங்க அப்படியே சும்மா வந்தாங்க அவளை பத்தி இப்ப என்ன நினைப்பான் சும்மா வந்தேன்னு ஸ்டேஷன்ல ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தானா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்ன நினைக்கிறது அப்படி சொல்ற சும்மா வந்தோங்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு எதுக்குலாம் வந்த சும்மா வந்த போகும்போது சும்மா போவேன் சும்மா தான் அது நான் என்ன சொல்றேன்னா எதுக்கும் காரணம் பற்றி இந்த உலகத்துல எல்லா காரியமும் நடக்குது காரணம் இல்லாமல் காரியம் எல்லா உயிர்களும் காரணம் பற்றி வந்தவை எதுவுமே இங்க வந்து காரணம் இல்லாமல் இருக்கு நினைச்சிட கூடாது நம்ம சில சமயம் நிற்போம் எதுக்கு இந்த கொசு எதுக்கு இந்த மூட்டைப்பூச்சி எதுக்கு இந்த தேடு எதுக்கு இந்த பூரா அப்படின்னு நாம நினைப்போம் அதெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி நம்மளும் சில பேர் இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மூட்டைப்பூச்சி மாதிரி ரத்தத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பான் கூடவே இருந்துகிட்டு நான் சொன்ன என்ன தெரியல நீங்க ஐவேஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு சின்ன போடி எழுதி வச்சிருந்தான் அந்த ஒரு பக்கம் அனுப்பிச்சு இன்னொரு பக்கம் அனுப்புறான் அது ஒரே பாதையில் அந்த பக்கம் ரிப்பேர் போல இருக்கு அதனால ஒரு பக்கமா போகுது அப்படின்னு இப்படி திரும்பி பார்த்தா ஒரு போர்டுல எழுதி இருக்கு கூட இருந்து குழிபறிக்க ஆட்கள் தேவை பகிர்ந்துச்சு கூட இருந்து குழிபறிக்க ஆட்கள் தேவையை கூட்டி வேலை செய்யறாங்க யாரு எதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியல டக்குன்னு போட ரெண்டு தடவை படிச்ச கருத்தப்பா எதிர்க்கான் கூட இருந்து குடிபறிக்க ஆட்கள் தேவை கீழே போட்டிருக்கான் கூலி உண்டு இதுக்கு கூலி வேலை ஒண்ணு இல்ல கேபிள் போடுறதுக்கு குழி தோன்றான் குழி தோன்றதுக்கு கூட வர ஆளு கூட இருந்து குழி தோன்றதுக்கு ஆள் தேவைன்னு போட்டான் பார்த்தவனே எனக்கே பகிர்ந்து ஆகி போச்சு கூலி தராமையே கூட இருந்து குழி பறிக்கிறாங்களே அது மாதிரி இந்த உலகத்துல நாம வந்திருக்கிறோம்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு எதுக்கு எத்தனையோ உயிர்கள் இருக்கும் போது ஏன் சில உயிர்களோடு எனக்கு தொடர்பு ஏன் அந்த உயிர்கள் சில காலம் என்னோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கு சில காலம் தொடர்பு இல்லாம போகுது ஏன் நான் சில சமயம் சில சமயம் மட்டுமே சரியா செய்யற பல சமயங்கள்ல தவறே செய்யற காரணம் என்ன எதற்கு அப்படி இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டாமா இதெல்லாம் கேட்டு பார்க்கிற பொழுது தானே தெளிவு பிறக்கும் இந்த தெளிவு ஏன் இல்ல அப்படின்னு கேட்டா அதை சொல்லுகிற திருவருள் இல்ல அந்த திருவருள் இருக்கிற பட்சத்துல இந்த உயிருக்கு அந்த தெளிவு வந்த பட்சத்துல ஆகா எம் ஆறு உயிர் எனக்கு இந்த உயிருக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு இந்த உணர்வினாலே எனக்கு இந்த உலகத்தில் அனுபவம் பெறுவதற்காக இருநில தோற்றம் இந்த உலகத்தில் நான் செய்ய வேண்டியது ஏதோ அங்க போயிட்டு இங்க வந்துட்டு அங்க தெரிஞ்சு இங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் செய்ய வேண்டியது செம்மாதவம் தவம் மாதவம் செம்மாதவம் அதைத்தான் செய்யணும் அதை நான் செய்யணும் செம்மாதவத்தின் செயலும் அந்த பெருமையும் அப்ப இந்த உலகத்தில் நான் தவம் செய்யாமல் போனால் பிறவி தன்னுடைய நோக்கத்தை இழந்து விடுகிறது தவம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிற பொழுது அதுதான் நாம ரொம்ப தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திருவருளை 
உணர்ந்து திருவருளை தெரிந்து கொண்டு அதை அதனுடைய ஒன்றித்து நிற்கிற நிலையை பெறுவது அதுதான் அதனால சொன்னார் ரொம்ப சுவாமி நம்முடைய திருமலர் சொன்னார் உலக சும்மா தோன்றிடுச்சுன்னு நினைக்காதப்பா உயிருடைய உணர்வை உயிரின் உணர்வை தூண்டி அந்த உயிரின் உணர்வு உலகத்திலே பழகி அது அனுபவம் பெறுவதற்காக அது அனுபவம் பெறுவதற்கு இந்த அனுபவத்தினுடைய விளைவாக அது என்ன நினைக்கிறது இந்த திருமுகள் இருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த திருவருளே நமக்கு காரணமாக இருந்ததுனாலே அதனுடன் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு துன்பம் போகும் இந்த உலகத்தோடு சேர்ந்திருந்தால் துன்பம் தான் நிற்கும் என்று உணர்ந்து அது பெற்றவர்க்கு அல்லால் இம்மாதவத்தின் பெருமை அறியாரே இம்மாதவத்தின் பெருமை அறியாரே ஏன் அறிய மாட்டார்கள் இம்மாதவத்தின் பெருமை என்று சொன்னால் எல்லாம் திருவருள் இப்ப ஏன் இவ்வளவு தூரம் அவர் இதை வலியுறுத்துகிறார் என்று சொன்னால் சமணத்தில தவம் உண்டு சமணத்தில துறவு உண்டு பௌத்தத்திலே தவம் உண்டு பௌத்தத்திலே துறவு உண்டு ரெண்டிலேயும் கடவுள் இல்ல இந்த தவம் துறவு இரண்டும் பேசப்படுகிற இந்த இரண்டிலும் கடவுள் இல்ல அப்ப இந்த தவம் துறவு அவங்க சொல்லுகிற பொருள் என்ன எல்லாவற்றையும் விட்டுடணும் விட்டப்புறம் என்ன செய்யறது விட்டுடணும் விட்டப்புறம் என்ன செய்யறது அப்ப இந்த துன்பத்திற்கான உண்மையான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது என்ன வாத்தியார்த்த பையன் அடி வாங்கலாம் அடி வாங்கலாம் வாத்தியார்த்த பையன் அடி வாங்கலாம் அழுதுகிட்டே வரும் ஏண்டா அழுகிற வாத்தியார் அடிக்கிறாரு வாத்தியாரு அடிக்கிறார் அவன் சொன்னா ஏண்டா ஸ்கூலுக்கு போற போனா தானே அடிப்பாரு ஓடிரு இப்படியா சொல்லுவான் ஒருத்த இன்னொருத்தர் சொல்லுவான் பாத்தியார் ஏன் அடிச்சா நீ ஒழுங்கா படிக்கல தானே ஒழுங்கா படி படிச்சா ஏன் பாத்தியார் அடிக்கிறாரு உன்னை பெருமையா தட்டி கொடுப்பாரா ஒழுங்கா படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலவன் தான் நல்ல வழியை காட்டுறவன் எதுக்குடா ஸ்கூலுக்கு போற ஸ்கூலுக்கு போனா தானே அடி நீ ஸ்கூலுக்கே போகாத அப்படிதான் சொல்லுவான் அவருத்த நல்ல படிப்பு படித்து கல்வி அறிவை விளக்கிக் கொண்டு அறிவிலே படிந்திருக்கக்கூடிய அறியாமையை நீக்கிக் கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறது கல்வி அதுக்காக இருக்கிற ஒரு குரு என்று எடுத்து சொல்லுகிற சமயம் தான் சைவ சமயம் எதுக்கு பள்ளிக்கூடம் போற ஓடி போயிடுன்னு சொல்லுவதுதான் சமண பௌத்தம் இங்க இருந்து ஓடிரு துன்பமா இருக்குல்ல ஓடி இருக்கலாம் துன்பமா இருக்கு இல்ல வீட்டு பக்கமே போகாதேங்கிறோம் இது நல்லா இருக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல போவாத ஏரியா பக்கமா போவாத அப்படி இல்ல நம்மளுக்கு வந்து ரீசன் அவுட் பண்ணுது அவன் விட்டுருங்கிறான் அப்படியே அப்படியே விட்டு என்னையா பண்றது எதுக்கு வந்தோம் அப்புறம் தெரியணும் இல்லையா எதுக்கு என்ன இப்ப நாம வந்து இந்த அடிப்படை உண்மை தெரியாதனாலதான் இந்த நமக்குள்ள இந்த வெறுப்புகள் வளர்ந்து கொண்டே போகுது வெறுப்பு வளருது நல்ல யோஜனை பண்ணி பாருங்க கணவன் மனைவி காட்டுற அன்பு வெறுப்பா போகுது மனைவி கணவன் காட்டுற அன்பு வெறுப்பா போகுது குழந்தை அப்பா அம்மா காட்டுற அன்பு வெறுப்பா போகுது அப்பா அம்மா குழந்தை காட்டுறது வெறுப்பா போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அன்பெல்லாம் வெறுப்பு நிலையா மாறிக்கிட்டு போகுது எவ்வளவு தூரம் வெறுப்பு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த வெறுப்பு நிலை உருவாகி கொண்டே போகிறது ஏன்னா ஏதோ ஒரு உறவு ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் வெளி உலகத்திற்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கணவன் மனைவி எல்லாருக்கும் முன்பாக சிரித்துக் கொண்டு வீட்டுக்குள்ள போனவனே ஒரே தகராறு சண்டை எப்ப பார்த்தாலும் ஏன் ஏன் அப்படி நடக்கணும் எதுக்கு அப்படி நடக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க எதனால இது விளைகிறது அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு அங்க சொன்னேன் நினைக்கிறேன் பேங்குக்கு ஒருத்தன் போனா நான் கொள்ளக்காரன் மேனேஜர் உட்கார்ந்துருந்தாராம் பணக்கூடிய அல்லத்தை எடையா அப்படி இருந்தாராம் அவன் அந்த மேனேஜர் சொன்னா முடியாது என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா கொடுக்கலாம் சுற்று வேணாராம் சுட்டாலும் தர மாட்டேன் டப்பு டப்புன்னு சுற்றிட்டான் அஞ்சு எடுத்து போட்டா அங்கிருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டலாம் அப்படியே ஒரே அல்ல அள்ளி அப்படித்தான் நீங்க நம்புவீங்க ஐநூறு ரூபா கட்டாயிரம் சார் கதை ஏதோ விடுறீங்க திருட வந்ததே ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு போறதுக்கா தான் சார் அப்படிதான் சொல்லும் 
அங்க இருக்க ரெண்டாயிரம் கட்டல எல்லாம் அள்ளிட்டு இப்படி வந்தா ஒரு நாலு பேர் அங்க இருந்தா அந்த நாலு பேரையும் பாத்தீங்களா நீங்க ஏதாவது பாத்தீங்களா நான் மேனேஜர் சுட்டதே பணம் எடுத்ததுல நீங்க பாத்தீங்களா என்ன இல்லையே பாக்கலையேன்னு சொல்லிடுவான்னு நினைச்சாங்க ஆனா நாலு பேர் பார்த்தோமே நீ எடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க டப் 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 நாலு பேரும் சுட்டோம் அது விட கொஞ்சம் வெளியில வந்தா ஒரு கணவனும் மனைவியும் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்தான் உஷாராயிட்ட கணவன் சொன்னா நான் பார்க்கவே இல்ல திருடையா திருடையா இவங்க மட்டும் பார்த்தாங்கண்ணா ஜோக்க போடுன்னா அவ எவ்வளவு தூரம் வெறுத்து போயிருப்பாங்க பாருங்க எதுக்கு சொல்ல உறவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்ச காலத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்ப எல்லாம் இருந்த அந்த உறவு அந்த நிலையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டோரியேட் ஆகி போயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது காலத்தினுடைய வாழ்க்கை வேகம் வாழ்க்கையில நாம இறைவன் மேல செலுத்துகின்ற அன்பு ரொம்ப கமர்ஷியலா போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் கமர்ஷியல் பண்ணா கடைசியில சாமிய கும்பிடுறதும் கமர்ஷியல் ஆகி போச்சு சாமி கும்பிடுறது கமர்ஷியல் சாமியை வழிபாடு செய்யுது கமர்ஷியல் டார்கெட் பிக்ஸ் பண்றாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசருக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் என்ன குருக்களுக்கு என்ன குருக்கள் இந்த தடவை ஒரு நூறு அர்ச்சனை சீட்டு தான் வித்தது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க குருக்கள் சொன்னிச்சு இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க இந்த பத்தாது உங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் நூறு அர்ச்சனை சீட்டுக்காகவா ஒரு ஒரு ரெண்டு குருக்களை வச்சுட்டு நாங்க சம்பளம் கொடுக்க முடியும் பார்த்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்புறம் குருக்கள் சொல்லுங்க வரவங்க எல்லாம் நீங்க ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிக்கீங்களேன் ஏன் உங்க முகத்தை பார்த்தா வாட்டமா இருக்கு வீட்டுல எதுவும் தோஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க உடனே பயந்து அர்ச்சனைன்னா பண்ணிட்டு போற எதுக்கு தோஷத்துல இருக்கிற அடிப்படை உண்மை என்ன அருளை உணர வேண்டும் அருளை உணர்வதுதான் வழிபாடு அழக சொல்லுகிறார் எம்மான் அருள் அது பெற்றவர்க்கெல்லாம் அது அது பெற்றவர்க்கெல்லாம் அந்த மாதமும் பொருள் தெரிவாக தெரியும் இல்லைன்னா அந்த பெருமை தெளிவாக தெரியும் அதனால நம்முடைய வழிபாடு என்பது அல்லது வழிபாட்டினுடைய நோக்கம் வெறுமனை அதை ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்யறது இல்ல அது செஞ்சா உடனே ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா என்ன கேட்ட திருவருளை உணர்தல் திருவருளின் பெருமையை நினைத்தல் எல்லா விதமான செயல்களுக்கும் ஆதாரமாக ஒரு திருவருள் இருக்கிறது என்று உணர்தல் அதோடு சேர்ந்துகிட்டா நமக்கு துன்பங்கள் நிச்சயமாக நீங்கும் என்பதை உணர்தல் அதனாலதான் இம்மாதவத்தின் பெருமை அறிவாறு என்ன இம்மாதமும் நாம எல்லாம் தவம் செய்யணும் தவம் என்பது வழிபாடு வழிபாடு என்பது திருவருளை உணர்தல் அதுதான் ரொம்ப வழிபாடுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஏதோ செஞ்சிட்டு இருக்கிற அதுல நமக்கு உணர்வு வரணுங்கிறதுக்குத்தான் அதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க நமக்கு உணர்வு வரத்துக்காக தான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அதன் மூலமாக நம்ம உணர்வை பெறணும் இந்த உணர்வை பெறுவதற்கு திருவருளின் உணர்வை உணர்வதற்கு அப்ப நாம அதனாலதான் இந்த வழிபாட்டுல பாடல்கள்லாம் ஏன் சொல்றோம் இந்த பாடல்களை பாடுகிற பொழுது நம்முடைய குருமார்களாக இருக்கிற ஞான சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் இவர்கள்லாம் எப்படி உணர்ந்து பாடி இருக்கிறார்கள் அதுல பாருங்க ஒவ்வொன்றையும் திருவருளை பத்தி சொல்லியிருப்பார் திருஞான சம்பந்தர் ஆகட்டும் அல்லது நாவுக்கரசர் ஆகட்டும் இந்த அருளை அந்த தெளிவாக அந்த பாடல்களிலே குறிப்பிடுவார்கள் ஆக இந்த ஒரு செய்தியை நம்ம சுவாமி இதுல குறிப்பிடுகின்றார் ஆக புலன்களினாலே நாம் பெறுகிற உலக அனுபவங்கள் எல்லாம் உலக அனுபவ தொடக்கத்திலே இருக்கலாமே தவிர போக 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 அனுபவங்களின் உண்மையினாலே திருவருளை உணர்தலும் திருவருளினால் தான் இந்த உலக இயக்கம் நிகழ்கிறது என்பதை உணர்தலும் அதை உணர்ந்த பிறகு திருவருளை பெறுவதற்காக திருவருளினாலே செய்யப்படுகிற வழிபாடு அப்படின்னாரு இத ரொம்ப அழகா சொல்லுகிற எனவே தவம் என்பது வழிபாடு அதனாலதான் சரியை கிரியை யோகம் இவை எல்லாம் தவம் நாம எவ்வளவு தெளிவா சொல்லிருக்கோம் இதுதான் தவம் தவம்னா என்ன நீ இந்த உலகத்துல தவம் செய்கிறாய் என்று சொன்னால் 
அந்த தவம் என்கிற செயல் நீ எதற்காக வந்தாய் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கிறாய் அதுதான் தவம் ஏதோ தவம்னா ஒரு காட்டிலே ஒரு முனிவர் இருந்தார் அவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு உடனே நமக்கு உடனே ஒரு பெரிய காடு ஒரு பெரிய மரம் அதுக்கு கீழே ஒரு ஒரு முனிவர் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறார் அப்படிதான் நமக்கு ஒரு தவணை ஆகும் வருது அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல தவம் இந்த தவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தவம் நீ எங்க வேணா இருந்துக்க எப்படி வேணா இருந்துக்க பட் கிளியர் மைண்ட் அதுல நல்ல தெளிவா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாமே சிவனுடைய அருள் நிகழ்கிறது பெருமானே உன் அருள் இல்லாம என்ன நடக்கும் அருளால் இவ்வுலகை பார் என்றான் தாய்மானவர் சொன்னார் மருளால் பார்த்தேன் கண்டது இருளே என்று வேறு என்னடி தோழினர் அருளால் இவ்வுலகை பார் என்றான் அருள்னால இந்த உலகத்தை பாருன்னு சொன்னா நான் பார்த்ததும் மருளால் பார்த்தேன் மறுநாள் பார்த்தது எதை நீ கேட்டேன் இருளை கண்டதெல்லாம் எதை கண்டேன் தோழின நான் பார்த்ததெல்லாம் இருளா இருந்தது தவிர வேற என்ன இப்ப இந்த அருள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருவருள் எல்லாத்திலையும் நினைத்து நிற்பது நமக்கு வருவது நமக்கு நம்மிடம் வருவது நம்மிடம் இருந்து போவது எதுவா இருக்கட்டும் எல்லாமே திருவருள் அப்படின்னு ஒரு நினப்பு வந்து அந்த திருவருளோடு ஒன்றித்து நிற்பது அந்த திருவருள் செயலாகவே எல்லாவற்றையும் கருதுவது இதுதானிய தவம்னு சொல்ற அப்ப நம்முடைய சைவ சமயத்தில் தவம் என்பது எது என்று கேட்டால் மற்றவர்கள துறவு என்பது எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுவது தவம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நாம சொல்லுகிற இந்த சும்மா இருக்கிறது இருக்க அதை அவர்களும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒன்னும் செய்யாம இருக்குது ஒன்னும் செய்யாம இருக்குது ஒன்னும் செய்யாம இருந்தா நம்முடைய அந்த வழிபாட்டில் ஒன்றும் செய்யாம இருக்கக்கூடாது நிறைய செய்யணும் எல்லாமே அருளை நோக்கி செய்யணும் நிறைய இந்த பாடல்கள் நிறைய தோத்திரங்கள் கை நிறைய மலர்களை எடுத்து அர்ச்சித்தல் வழிபாடு செய்தல் கண்களிலே கண்ணீர் மல்க அவனுடைய அருளை நினைந்து போற்றுதல் மற்றவருக்கு சொல்லுதல் படித்தல் கேட்டல் எல்லாம் நிறைய பண்ணணும் We We must read a lot. We must hear a lot. lot. hear கேட்கணும் நிறைய படிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய உலகத்தில் நம்முடைய செயல்கள் முழுமையும் பொருள் பொதித்ததா இருக்கணும் இந்த செயல் செய்கிறோமே இந்த சொல்லு சொல்லுகிறோமே இந்த நினைப்பு நினைக்கிறோமே இதெல்லாம் கிரியேட்டிவா இதெல்லாம் அருள் சம்பந்தப்பட்டது ஒன்னு செய்தா இந்த செயல் செய்யறோம் இந்த செயலுக்கு என்ன ஒரு சொல்லு சொல்லுகிறோம் சொல்லி அவ்வளவு வலிமை உடையது இந்த சொல்ல சொல்லுகிற பொழுது நான் அந்த சொல்லுக்கு உரியவராகிறோம் எல்லாமே அந்த செய்கிற செயல்கள் எல்லாத்திலையும் நமக்கு அந்த திருவருள் தோய்வு இருக்கணும் அப்படி தோய்வு ஆரம்ப காலத்தில் அப்படி தோய்வு இருக்கிறத நாம வலிமைக்கு கொண்டு வந்தாங்க நாலா வட்டத்தில் என்ன ஆகும் எப்பொழுதுமே பேச ஆரம்பிக்கும் போதே யோதனை பண்ணிடுவோம் இது எதுக்கு பேசணும் தேவையா இது அப்படின்ட்டு டக்குன்னு அந்த வார்த்தை இருந்துச்சிடும் ஒரு வார்த்தை ஒரு வினை ஒரு நினைப்பு ஒரு வினை செயல் வினைன்னு நான் சொல்ல வேணாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் வினை செஞ்சிட்டோம்னு அர்த்தம் ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் ஒரு வினை அப்ப ஒரு வார்த்தையிலேயே ஒரு வினை வருகிறதுனா அது மொழியால் வருகிற வினை ஒரு நினைப்பு நினைச்சிட்டோம் வினை செய்கிற செயல்கள் கேட்கவே வேணாம் இந்த செயல் செய்கிறமே சரியா இருக்கா இது செய்யலாமா இது வேண்டாமா இது பொருத்தமா அப்படி சொல்லு தெரியல இந்த சென்ட்ரல் வேல்யூஷன் வைப்பாங்க பேப்பர் திருத்துறதுக்கு பேப்பர் திருத்துறது எங்க கொல்சேரன் ஒரு தமிழ் அதிகார் எனக்கு தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது ஒன்பதாவதுல அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப கூட அவர் வீட்டுக்கு போய் பேப்பர் கரெக்ஷன்லாம் கரெக்ட் பண்ணி வைப்பாரு மார்க் டோட்டல் போட்டு வைக்கிறதுக்காக கூட்டிட்டு போடுவார் 
நானே இன்னொரு பையன் போடும் இந்த டோட்டல் போடும் இந்த மார்க் எல்லாம் டோட்டல் போட்டு மேல எழுதிடுவோம் அதுல திருத்தர்கள் அவர் திருத்துவாரு இப்படி கொஞ்ச நாள் இப்படி டோட்டல் போட்டுட்டே இருந்தோம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு ரெண்டு பேப்பர் கொடுத்து திருத்த சொல்லிட்டாரு என்ன சார் நாங்களே திருத்துறது சும்மா திருத்தல அப்படின்னு சார் எங்களுக்கு விஷயம் தெரியாது ஒண்ணு இல்லடா நல்ல மார்க் வாங்கிருக்காங்க ஒரு பையன் பேப்பர் அதை எடுத்து வச்சுக்க கொடுக்குறேன் தொண்ணூத்தாறு மார்க் வாங்கிருப்போம் அதை அப்படியே வெளியே பத்து பத்து திருத்து அப்படி இருப்பாரு அப்படி திருத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் அவரு அப்ப அவர் சொல்லுவாரு இந்த சென்ட்ரல் வேல்யூஷன் பேப்பர் திருத்தும் போது எல்லாரும் சில தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத வாத்தியார்கள் நல்லா திருத்துவாங்க ஆனா சில வாத்தியாருங்க திருத்தறது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாரு வேடிக்கையா சொல்லுவாரு அதுல ஒரு வாத்தியாரு அப்படி அதாவது நான்கு வரிகளில் வரைகிறா நான்கு வரிக்கு ரெண்டு டிக்கு நான்கு வரி படிக்க மாட்டாரு நான்கு வரி இருக்கான்னு பாப்பாரு ரெண்டு டிக்கு அடிப்பாரு மூணு மார்க்கு ஒன்றரை மார்க் கொடுத்துருவாரு அதெல்லாம் இருக்கா நல்லா எழுதுறியா ரைட்டா தப்பா அதெல்லாம் இல்ல ஒன்றரை மார்க்கு முத முதல்ல சோசியலிசத்தை விதைச்சவரே அவர் தான் ரைட்டா எழுதுறவனுக்கும் மூணு மார்க் தப்பா எழுதுறவனுக்கும் ஒன்றரை மார்க் ரைட்டா எழுதுறவனுக்கும் ஒன்றரை மார்க் மூணு மார்க் எவ்வளவு வாங்கவே முடியும் சென்ட்ரல் வேலுவேஷன் உட்காந்து திருத்தி இருக்கும்போது இவர் பக்கத்துலதான் திருத்துறான் அந்த ஆளு சொன்னாரு என்ன அதே படிக்காமே டீ கேடிக்கிறேன் உன் வேலையே பாரு நான் வேலையே பாரு இவங்க ரெண்டு பேப்பர் திருத்தல அந்த ஆள் பத்து பேப்பர் திருத்திருவானா டீ கேடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இப்படியே டிக்கெட் அடிச்சு டிக்கெட் அடிச்சு தபு பேப்பர் ஒரு தடவை என்ன ஆகி போச்சு ஹோசூர் பேப்பர் எல்லாம் இங்க வந்துருச்சு ஹோசூர்ல தெலுங்கு எழுதுவாங்க கன்னடத்துல எழுதுவாங்க தமிழ்ல எழுதுவாங்க எல்லாம் உண்டு அங்க நாலு மொழியில எழுதுறதுக்கு அளவுடு அதுல இந்த தமிழ் பேப்பர் போடுற கவருக்குள்ள இந்த தெலுங்கு பேப்பர் உள்ள வச்சுட்டாங்க அது தெலுங்கு பேப்பர் திருத்தத்துக்கு மாறி வந்துருச்சு அந்த கவர் கரெக்டா இவருக்கு வந்துருச்சு இந்த ஆளுக்கு இந்த ஆளு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதையும் திருத்துறோம் டிக்கெட் இவர் பாத்திருக்கார் பாத்திரத்து என்னையா அது என்னும் எழுது ஏதோ இருக்கு பாருயா தமிழ் எப்படி எழுதிருக்கான் பாருயா இந்த பேப்பர் எல்லாம் நம்ம திருத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படி இருந்துட்டு நாலு பக்கம் திருத்திட்டாலாம் இப்படி சொல்லிக்கிட்டேன் செட்டர்ல எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சென்டர் ஒருத்தர் நிர்வாகி இருப்பாரு அந்த ஆள் திடீர்னு இந்த தெலுங்கு பேப்பரை காணும் அல்லாடுறான் தேடுறான் கம்ப்ளீட்டா அங்க தெலுங்கு போறவனுக்கு தமிழ் போயிடுச்சு இல்ல அவன் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சோம் தமிழ் பேர் எனக்கு வந்துருச்சு சார் தெலுங்கு இல்ல எங்க யாருக்கு யாத்தையா தெலுங்கு இருக்கா தெலுங்கு இருக்கான்னு கேட்டுட்டு எல்லா இடத்துக்கும் வராங்க இவங்க உட்காந்து தமிழா தெலுங்கு திருத்தத்துக்கு வந்து தெலுங்கு பேப்பர் மிஸ் ஆயிடுச்சு யாரா எடுத்துருக்கு வந்திருக்குதா அப்படின்னு இவர் அப்பவும் சுதாரிக்காம சொல்லிட்டே திருத்துறாங்க பாரியா தெலுங்கு பேப்பர் தெரியாம திருத்திட்டு இருக்கலாம் ஒருத்த இங்க யாரு இவர் தான் அதுக்குள்ள அவர் அவர் சுத்தி பார்க்கிறவர் கரெக்டா அவர் பேப்பர்டே வந்துட்டார் என்னையாது பாருங்க சார் தமிழ் இப்படி எழுதியிருக்கலாம் இப்படி எழுதியிருக்கிற பேப்பர் எல்லாம் நாங்க திருத்த வேண்டி இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முழு டிக்கி விட்டார் யோ அது தெலுங்கு பேப்பர் யா என்ன அது என் கண்ணுக்கு இங்க இருந்தே தெரியுது தெலுங்கா அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வாங்கி பார்த்தா அதுக்குள்ள இருபது பேப்பர் தெத்திருக்கான் மொத்த ஐம்பது பேப்பர் இருக்கிற கட்டில எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு நீ வந்து அங்க மீட் பண்ணு அவருக்கு ஒரு மெமோ அனுப்பி வாங்க போயிட்டார் இந்த ஆள் வந்துச்சு அப்பவாவது தெலுங்கு பேப்பர் வந்துருச்சே இப்படி திருத்திருக்கிறமேனு கொஞ்சம் உணர்வு இல்லாம ஆமா ஏன் நமக்கு வந்து தெலுங்கு பேப்பர் அனுப்பிச்சானுங்க இவ தப்பா திருத்துறது இல்லையா அதை எடுத்து கொண்டு போய் அந்த ஆள் அப்புறம் இந்த தெலுங்கு பேப்பர் திருத்தலாட்ட கொண்டு போய் அங்க கொடுத்த உடனே அந்த ஆள் அதை வாங்கி பார்த்து என்னங்க சரியா தாலும் திருத்தி இருக்கிறாருங்களாடா அவன் அப்ப அவன் எப்படி திருத்துவான்னு பாத்துங்க இத சொல்லுவாரு ஜோக்கா ஏடா அப்படி எல்லாம் திருத்துறாங்க நீங்க என்னடா அது அதான் விட்டு மாடல் பேப்பர் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து திருத்துறாப்பார் ரொம்ப ஜோவிதா பேசுவாரு கொலசேகரன் பேரு ரொம்ப புரட்சிகரமான ஆளு மார்க் எல்லாம் டோட்டல் போட்டு எல்லாத்துலயும் கொடுக்க மாட்டாரு ரொம்ப நல்ல தமிழ் தமிழ் வகுப்பு எடுத்தாரு அவர்கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் கத்துக்கிட்டேன் தமிழ் அவர் சொல்லி கொடுத்த தமிழ் இந்த தமிழ் வகுப்புங்கிற ஒரு வகுப்பு ஒண்ணுதான் இருந்தது எல்லாமே இங்கிலீஷ் இல்லையா 
அதனால அந்த தமிழை கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கல்லூரி போனவுடனே அதுவும் போயிருச்சு கல்லூரி போனவுடனே தமிழே கிடையாது இருந்தாலும் தாய்மொழியா தமிழ் போனதுனால அதுக்கு ஒரு ஆர்வம் என்ன செய்யணும்னு கூட தெரியாம செய்யற ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது இந்த ஆசிரியர் தெலுங்கு பேப்பர் திட்டினாரு அது மாதிரியே தான் பல பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன செய்யறோம் எங்க போறோம் என்ன ஆபீஸ் செய்யறோம் எதுக்கு செய்யறோம் எதுக்கு இந்த வேலை எதுக்காக வயசாகுது எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு போனோம் ஏன் இந்த வினைகளை ஈட்டுறோம் ஏன் துன்பம் வருகிறது அப்படின்னு நாம ஒருத்தர் கூட கவலைப்படாம ஆளுக்கு ஒரு தெலுங்கு பேப்பர் வச்சு திருத்திட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு என்ன தெரியணும் ஏன் நமக்கு இப்படி ஒரு திருவருளி அதனால சொன்னார் பிறப்பரியார் பிச்சை செய் மாந்தர் பிறப்பரியார் பல் பிச்சை செய் மாந்தர் பிறப்பரியார் பிறப்பு வருகிறது இறப்பு வருகிறது என்று தெரியாத மாந்தர்கள் பிச்சை செய் மாந்தர் பிச்சு பிச்சைன்னா பிச்சு அது பிச்சையாச்சு பிச்சுன்னா நீ கோயில் வாசலில் பிச்சனாக்கினாய் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அந்த பிச்சுன்னா பித்து பிறப்பு அறியார் பல் பிச்சை செய் மாந்தர் இந்த உலகத்திலே பல்வேறு விதமான அந்த பித்து பிடித்து பல்வேறு விதமான இன்பங்களிலே அதை நாட்டம் கொண்டு இந்த பிறப்பினுடைய உண்மையை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்களே மாந்தர்கள் அப்படின்னு முதல் வரியில சொல்ற பிறப்பரியார் பல் பிச்சை செய் மாந்தர் பல்வேறு விதமான பித்துக்கள் அந்த பித்து வந்துருச்சுன்னா போதும் அதை அடையிற வரைக்கும் வேற எதுலையுமே நாட்டம் இல்ல திரும்ப 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 ஒன்று ஒன்னு தள்ளி போகுது தள்ளி விட்டுற தூக்கி விட்டுறது ஒன்றை விரும்புகிறோம் அது கிட்டல கிட்டாதாயின் வெட்டன என்ன பாருங்க என்ன ஒரு அழகா அப்பவே இதுதான் தத்துவம் விட்டுற தூக்கி அதை விட்டு அது எப்படி கிடைக்காம போகும் அது ஏன் கிடைக்காம போச்சு அது எப்படி விட்டு தொட என் அது பின்னாலேயே அலைஞ்சு அதுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு வேண்டாம் அது சொல்றாரு பல் பிச்சை செய் மாந்தரு இந்த மனிதர்கள் பல்வேறு அவர்கள் கொள்ள வேண்டிய பிச்செல்லாம் இவன் மேல அல்லவா அந்த பிச்சை இவன் மேல கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அவனுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்று பிச்சை கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அவன் மேல இச்சை கொள்ள வேண்டும் அவன் மேல பிச்சையும் கொள்ள வேண்டும் பிறப்பரியார் இந்த பிறப்பு இறப்புக்கு உரியது என்பதை அறியாதவர்கள் மீண்டும் பிறந்து வர வேண்டிய கொடுமை இருக்கிறது என்பதை உணராதவர்கள் ஒரு தாய்க்கு மகவாக பிறந்து அனுபவிக்கிற துன்பத்தை போல கோடி மடங்கு துன்பம் மிருகத்துக்கு ஒரு மகவாக பிறப்பது ஒரு விலங்குக்கு குட்டியாக பிறப்பது இத போல கோடி மடங்கு துன்பம் அது அதெல்லாம் தாண்டிதான் வந்திருக்கிறோம் எத்தனை எத்தனை துன்பம் நீங்க நினைத்து பாரு குறித்த நேரத்தில் ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போயிட்டு குறித்த நேரத்தில் செக்கிங் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு குறித்த நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் நாம செய்து அந்த குழந்தை கருவுற்ற நாளில் இருந்து நம்மால முடிந்த அளவிற்கு அதை கவனிச்சுக்கிறோம் அப்பவும் அது படாத துன்பம் படுகிறது அது சொல்லுகிற நாம எவ்வளவு கவனிக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த குழந்தை அவ்வளவு படுது எந்த குரங்கு கூட்டி எந்த குரங்க எந்த ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போய் காட்டுது சொல்லுங்க விலங்குகள் அப்ப அந்த விலங்குகளுக்கும் நாம விலங்காகவும் பிறந்திருக்கிறோம் எத்தனை துன்பப்பட்டிருக்கிறோம் பிறக்காத உயிரே கிடையாதுங்கிற பட்டினத்தார் எனக்கு அப்பா அம்மாவா வராத உயிரே கிடையாது நான் அப்பா அம்மாவா இல்லாத உயிரும் கிடையாது அவர் சொல்ற எனக்கு அப்பா அம்மாவா இல்லாத உயிரும் கிடையாது நானும் அப்பாவும் அம்மா நான் அப்பாவும் அம்மாவும் கிடையாது ஆனாவும் பெண்ணாவும் இருந்திருக்கிறேன் அப்பாவும் அம்மாவும் நான் இல்லாத உயிர்களும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் நானும் இருந்திருக்கிறேன் திருவிடை மருத்துவர் மும்மணி கோவ படிக்கணும் பட்டினத்தாருடையது பதினோராம் தேர்வு இருக்கு அற்புதமா எழுதிருக்கிற சாமி அதுல அப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு இதுல சுழந்து சுழந்து இப்ப நமக்கு இந்த பிறப்பு பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஆரம்பிச்சிருச்சு 
நல்லா இந்த பிறப்பு இப்படி இருக்குமா இந்த பிறப்பு இப்படி துன்பமா இருக்க இன்னும் திரும்ப பிறக்க வேண்டி இருக்குமா நம்ம அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் பாத்தீங்களா இதுதான் சத்து விசாரணை இப்படிதான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதை நீக்கிக் கொள்வது இப்படி தபத்தினால் தான் அதனாலதான் சொன்னார் சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வமும் பெறுவார் யாரு மரப்பிலராகி மாதவம் செய்வார் ரெண்டாவது வரி மூணாவது வரி எத்துக்கு ரெண்டாவது வரியில போனோம் மரப்பிலராகி மாதவம் செய்வார் சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வமும் பெறுவார் அப்ப மரப்பிலராகி என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே தான் வந்த காரணத்தை மறவாது தனக்கு பிறப்பு வந்த காரணத்தை மறவாது சிவத்தை மறவாது திருவருளையும் மறவாது சிவபூசை செய்யாத நாள் வீணான நாள் சிவனுக்கு மலர் போடாத அந்த கரம் அன்னைக்கு தன்னுடைய பயனை இழந்தது சிவனுடைய திருமேனி அழகை காணாத அந்த கண் அந்த கண் பெற்ற பயனை அன்னைக்கு அது இழந்துருச்சு அவனுடைய பெருமையை இந்த நாவினாலே சொல்லாத நாள் திறவா நாள் அவனுடைய பெருமையை கேளாத நாள் இருக்கிறது என்று செவி போச்சு எந்த நினை வாழ்த்தாத பெயர் வாய் கூடுக்கும் இயக்கத்திற்கும் வெறுவாய் எங்கள் பெருமானினை வணங்காத மூடர்தலை இகழ்விர கெடுக்கும் தலை கந்தனினை காணாத கயவர்கண் கல நீர் சொரிந்த அழுக்கண் கடவுள் நின் புகழனை கேளாத வீணர் செவி கைத்திடவு கேட்கும் செவி யார் சொல்ற வள்ளர் பெருமான் சொல்ற பெருமானே உன்னை நினையாத நாள் இந்த தலை உன்னை நினையாத வணங்காத நாள் இந்த தலை எங்கள் பெருமானினை வணங்காத தலை இகழ்வு இர கெடுக்கும் தலைனர் எந்த நினை வாய்த்தாத பேயர் வாய் கூடுக்கும் இயக்கத்திற்கும் வெறுவாய் இந்த வாயை கொடுத்தவன பெருமை பேசாத அந்த வாய் இருக்கிறதே அது கடைசி காலத்துல கொஞ்சம் கூழ் ஊத்துறது கூட அது லாய்க்கு இல்லாத வாயா போயிடும் சொல்ற அப்ப அவருடைய பெருமை சொன்ன ஐயனின் சீர்பேசும் செல்வருவாய் ஐயனின் சீர்பேசும் செல்வருவாய் நல்ல தெல்ல முதுண்டு வந்த திருவாய் அப்பனின் திருவடி வணங்கினோர் தலை முடி அணிந்து தோங்கி வாழும் தலை வேலனின் புகழ் கேட்ட வித்தகர் திருச்செவி விழாச்சுபம் கேட்கும் செவி யார் அவருடைய திருச்செவியில சிவபெருமானுடைய புகழ் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அவருடைய காதல நல்ல செய்திகளா வந்து விழுமா எல்லாம் நல்ல நல்ல செய்திகளா வருமா அருமையா அதை சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த கருவி கரணங்களை எல்லாம் முதல்ல தபத்தினுடைய முதல் நிலையே கருவி கரணங்களை எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்தது அதுதான் அங்கமாலை அடுத்த நிலை கரணங்கள் அடுத்த நிலை இந்த சூக்கும உடம்பு அதுக்கு அடுத்த நிலையில உள்ளுக்குள்ள அவனை எப்பொழுது நினைப்பு அதுதான் யோகம் அப்படி வெளியிலேருந்து உள்ள போறது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ சரியே கிரியை யோகம் அவ்வளவுதாங்க அதைத்தான் சொல்லி வழிபாடு தான் தவம் முதல்ல வெளியில எல்லாம் நல்லா பாடுவோம் பேசுவோம் சொல்லுவோம் செய்வோம் அடுத்தது மனசுலயே நினைச்சிட்டு இருப்போம் அடுத்தது எப்ப பார்த்தாலும் சிந்தனையிலேயே இருப்போம் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப கருவிகள் கரணங்கள் சிந்தை இந்த மூன்றிலுமாக அவன் பெருமையை நினைத்த அதனால சொன்னார் அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் மரப்பிலராகி மாதவம் செய்வோர் சிறப்போடு சிறப்புன்னு அந்த இடத்துல வீடு பேரு அர்த்தம் வீடு பேரு சிறப்போடு வேண்டிய செல்வம் பெறுவர் வேண்டிய செல்வம் வேண்டிய செல்வம் பாரத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் மட்டும் இல்ல வேண்டிய செல்வம் வேண்டிய செல்வமும் பெறுவர் அந்த ஒரு நிலை பெறுவார்கள் அவர்கள் அப்படிங்கிறார் சுவாமி 
அவர்கள் தான் பிறவியை நீக்கும் பெருமையை பெற்றாரே அவர்களுக்குத்தான் இந்த பிறவியை நீக்கக்கூடிய பெருமை அப்ப யார் யார் தவம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் பிறவியின் பயனை பெற்றவர்கள் பிறவியை நீக்கவும் தெரிந்தார்கள் இல்லை என்றால் அவர்கள் தான் பிறப்பை அறியார் பிறப்பை நீக்க தெரியார் அதனால தவம் என்பது என்ன என்று கேட்டால் திருவருளை உணர்ந்து திருவருளை அடைய தலைப்படுதல் அதுதான் தவம் மித்ததெல்லாம் தவம்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சாமி சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த எதிரும் இந்த சிந்தனை நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வியாழக்கிழமை ஒன்னாம் தேதி இங்க சந்திக்கிறோம் ஒரு சிறு அறிவிப்பு இங்க நம்ம வில்லிவாக்கத்துல சுகி நிகேதன் சுகி நிகேதன் கலைக்கூடம் அந்த இடத்துல நம்முடைய மாணிக்கவாசர்களுடைய திருவம்பாவி மற்றும் திருப்பள்ளி எழுச்சி பற்றி மூணு நாள் பேசுறேன் நம்ம ஹைதராபாத் சிவா அவர்கள் தம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த பாடல்களை பாடுகிறார் அதற்கு உரை சொல்லுகிற அதனுடைய நுட்ப உரையும் சொல்லுகிற ஹைதராபாத் சிவாவும் நானும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு திருப்பொழிசை நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அதில் அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அவர் சொன்னார் ஐயா நம்ம சென்னையிலே இருக்கிறோம் நீங்களும் இருக்கீங்க நானும் இருக்கிறேன் இங்க வந்து வெளிநாடு வந்து இப்படி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை செஞ்சோமே நம்ம ஊர்ல செய்யணுமே அப்படின்னாரு திருவம்பாவி செய்வோம் திருப்பள்ளி எழுச்சி அப்படின்னுட்டு இப்ப திருவம்பாவினுடைய ஒரு அரிய அந்த குழந்தைங்களுக்கு போகணும் என்ன ஒரு இதுன்னா அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அவருடைய மாணவ செல்வங்களாக இருக்கிற குழந்தைங்களே ஒரு இருநூறு பேர் கர்நாடக படுகிறார் இரநூறு மாணவ செல்வங்கள் திருவம்பாவியினுடைய அடிப்படை நோக்கமே மணிவாசக பெருமான் பாருங்க அந்த ஆரம்ப காலத்திலேயே அவர் ரொம்ப ஆழமாக அதுல சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம பெண் குழந்தைங்களை கன்வர்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காகத்தான் அந்த திருவம்பாவிய அதுல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார் அன்னவரே எம் கணவர் ஆவார் எவ்வளவு தெளிவாக பேசியிருக்கார் அதுல அது அவ்வளவு ஒரு தெளிவாக பார்த்திருந்து அது சொல்லியிருக்கிறார் எனவே திருவம்பாவிய நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும் அதை போதிக்கணும் அது ஒரு பெரிய மிஷனா எடுத்து செய்யணும் எதை வீட்டுல சொல்றோமோ இல்லையோ குழந்தைங்க காலையில திருவம்பாவியும் திருப்பழிச்சு ரெண்டையும் படிக்கிறதுக்கு நாம அதுங்களை பழக்கி வைக்கணும் அதுக்கு பொருள் தெரிஞ்சு படிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பிடிச்சுக்கிச்சிங்கன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய எந்த போர்சஸும் அதுங்களை சிந்தைய அளவில் மாற்ற முடியாதபடிக்கு அவற்றை நாம பலப்படுத்தணும் சிந்தனைய அதனால அப்படி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம சொன்னோம் இந்த மாணிக்கவாசகர்களுடைய திருவம் பாவி திருப்பள்ளி எழுச்சி இசையும் உரையும் என்கிற நிகழ்ச்சி மூன்று நாட்கள் சிங்காரம்பள்ளி தாமோதரன் சந்து மூணு நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சி அறிவிப்பு உங்களுக்கு இங்க தரப்படும் நோட்டீஸ் எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க அங்க முன்னால் இருக்கு அவசியம் வாங்கிக்கோங்க கலந்து கொள்ளுங்க சிறப்பான இன்னிசை நிகழ்ச்சி நல்லா பாடும் ஹைதராபாத் சிவா ரொம்ப அற்புதமா பாடுவார் மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சித்தம் நாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்